Bayangkan Sebidang tanah yang bolak balik gagal panen Memunculkan sebuah candi megah Di dalamnya tersimpan banyak harta karun Sekaligus menguak hobi rahasia Raja Jawa kuno Misteri bencana Dan cahaya dewata yang masih bisa disaksikan hingga hari ini Yakni Candi Kedulan di Sleman Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di DIY. Dan candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat Kaisar terakhir dinasti Tang, Guan Song, mengakhiri politik faksi di kalangan pejabat tinggi kekaisaran Tiongkok. Yuk! Para Raja Jawa Kuno sangat senang berburu. Hingga dikembangkanlah berbagai metode kuno untuk menangkap hewan di atas pohon seperti monyet dan burung. Misalnya, di relief Candi Borobudur, mereka diburu dengan panah, tongkat jerat, sumpit, dan ketapel. Namun Maharaja Diabalitung punya taktik favorit untuk menangkap burung, yakni dengan jerat atau pikatan. Dari mana saya tahu? Tentu dari prasasi teluron yang juga bercerita bahwa di sisi barat tempat sang raja berburu ada parhiangan haji alias candi milik negara lengkap dengan penderitaannya. Di sanalah sang raja mandi. Namun ia terkejut melihat kondisi parhiangan itu. Sekembalinya ke istana, sang raja bertanya pada pejabat tingginya mengapa parhiangan dan petirtaan di teluron merana tak terawat. Dari sini terkuat bahwa dana untuk perawatan candi itu sebenarnya diambilkan dari pajak Sima di desa Pananggaran. Dan 31 tahun yang lalu, berdasar prasasi Sumundul dan prasasi Pananggaran, semestinya ada dawuhan atau bendungan yang dibangun untuk mengairi tegalan di desa Pananggaran. Nah, pajak yang aslinya dikenakan untuk sawah di desa itu, semestinya dialihkan menjadi dana pemeliharaan bangunan suci di Tiga Haryam, alias parhiangan haji di Teluron, candi yang dilihat Maharaja Balitung dalam prasasi Teluron. Tapi kok apes ya, bendungannya tidak pernah tuntas dibangun. Otomatis, tegalan itu gak bisa menjadi sawah dan menghasilkan dana pemeliharaan candi. Upaya itu gagal terus, sampai tiga kali. Iya, Bodak. Apa ada sing semacam rusak? Penyebab kegagalan pertama jelas bencana alam, tapi yang kedua dan yang ketiga belum jelas. Saya duga karena faktor human error. Coba di logika. Jarak antara prasasi Sumundul Pananggaran dengan prasasi Teluron adalah 31 tahun. Membentang antara masa Maharaja Rake Kayuwangi hingga Maharaja Diabalitung. Di antara dua Maharaja ini, ada empat maharaja dan rentang 14 tahun yang diwarnai konflik perebutan tahta. Mungkin saja loh, bencana yang merusak bendungan terjadi pada masa itu. Dan di saat rakyat tidak lagi terurus, muncullah pihak-pihak yang mungkin gak mau bendungan itu berfungsi. Alhasil, setiap usaha perbaikan mereka gagalkan. Ngerti kongen tidak? Ini tersirat dalam ancaman Maharaja Balitung yang di prasasi Teluron mengancam mereka yang berani merusak dan mengganggu saluran air. Maharaja Balitung juga mengizinkan masyarakat menggunakan bendungan agar bisa ikut menjaga berame-rame. Kok saya jadi keingat taktik Maharaja Erlangga saat memperbaiki dawuhan atau bendungan di Waringin Sabta yang pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Maharaja Balitung sukses, bendungan berfungsi, dan aliran dana Sima lancar. Bangunan parhiangan yang dikeluhkannya suram akhirnya semarak lagi dan memancarkan cahaya dewata. Bahkan kabarnya cahaya dewata itu masih bisa kita saksikan di parhiangan yang kini bernama Candi Kedulan. Penasaran? Ayo kita berangkat. Bujal! Dari pusat kota Jogja, Candi Kedulan kira-kira berjarak 18 km alias 40-an menit berkendara. Meski agak jauh, saya senang karena cuaca cerah sempurna. Kita langsung masuk ke areal Candi. Wah, komplek Candi Kedulan masih cukup lengkap loh. Ada satu Candi Induk yang menghadap timur, ditemani tiga pewara atau pengiring, plus pagar keliling. Akhirnya saya membuktikan sendiri komen sobat-sobat Asisi yang menyebut candi ini sangat mirip candi Sambisari yang pernah kami telisik juga pada tautan di atas atau di deskripsi. Di cahaya dewatani, kok Mari kita bergerak ke candi Induk Kedulan. 
Bagian terbesar dari candi ini sebenarnya batur alias kaki Baturnya indah sekali dengan berlapis-lapis pata atau pelipit rata, kumuda dan alinga Polanya rumit namun estetik, di mana bagian teratasnya bahkan dihias antefix indah bermotif purna kalasa Lapi atau alas ini menyanggalangkan atau pagar keliling candi yang melindungi sesuatu di tengahnya Apa itu? Sisi luar langkan candi kedulan mewah oleh beragam motif floral, pilaster atau pilar-pilar semu, juga motif geometris. Di bagian tengah dari tiap sisi langkan ada salaban jika berbentuk dewata. <tuh> salaban jika adalah ragam hias berbentuk manusia. Lihat, dia duduk bersila sambil memegang teratai. Jangan-jangan cahaya dewata yang kita cari ada di balik langkan ini. Yuk, kita menyusuri tangga naik. Candi Kedulan bertangga menjulang dengan pipi yang indah. Lidah kirti muka menjuntai, membentuk suluran pipi tangga. Dan ujung makaranya semarak oleh ukiran floral. Berani naik, barengin saya. Wah, ternyata ini loh isi di balik langkan. Sebuah candi mungil nan indah. Di dalam candi ada lingga yoni yang cukup besar. Caranya berbentuk kura-kura di Sunggi Naga. Naga dan kura-kura adalah maskot kisah Samudra Mantana. Sehingga air yang mengaliri carat Yoni ini diyakini adalah air keabadian Amerta. Haha, rabot skincare cukup gua air Amerta. Bagus salawase. Helah, bibit kapan kue bagus? Sudah, kita fokus ke lingga Yoninya aja. Karena inilah penggambaran Dewa Siwa dan saktinya yakni Parwati. Relung-relung di Candi Induk Kedulan dihuni keluarga Siwa Yang ini mahakala Kerjaannya nakut-nakutin orang jahat Karena ialah aspek kemarahan Siwa Tuh, yang dibawa gada Lalu ada Agastya yang berperut buncit Dan membawa kendi kamandalu Ia adalah aspek Siwa sebagai maha guru Waiki, panutan para bapak-bapak Tambah bijak, tambah blending Hehehe, <tuh> lihat ada dua murid yang sedang belajar, salah satunya membawa lontar. Perhatikan ikat kepala mereka. Jangan-jangan, seperti ini seragam para sisya di Kadewa Guruan. Lembaga pendidikan di Jawa Kuno yang pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Next, Ganesha, sang kepala gajah yang merupakan putra Dewa Siwa. Keren, kepalanya dihias jata makuta alias mahkota dari pilinan rambut. Lalu ada Arda Chandra Kapala atau hiasan bulan sapi tengkorak, simbol sekte Saiwa. Eh, itu dia. Saya melihat cahaya dewata di sisi utara sana. Apa itu? Oh alah, ternyata ini Arca Durga Mahisa Suramardini, dewi yang terlahir dari energi Trimurti. Ia juga perwujudan dari seluruh kekuatan para dewa yang disatukan. Jadi kombinasi maut ya, cantik dan perwira. Sanggup membunuh Mahisa Sura, sumber segala kejahatan yang berwujud kerbo, serta melambangkan kemalasan dan kebodohan. Saja ibu joku titisan durga je, metu sungune, nek pas aku mageran. Ya untungnya kue rata pintar sidik, nek ora bablas we. Kalau dilihat-lihat, arca durga di candi kedulan ini istimewa. Sosoknya agak mirip arca Yunani kuno loh. Tuh, perempuan Jawa kuno di sini digambarkan beridung mancung dengan bibir penuh khas seni Helenisme. Bahkan pupil matanya pun dipahat seolah bernyawa. Jangono, marai aku ngeser wae. Next, di sisi kanan pintu ada nadi suara yang lebih kalem dari mahakala tadi. Matanya setengah terpejam memandang saya dan Anda dengan damai. Eh, sampai lupa, kita kan di sini untuk mencari cahaya dewata. Ayo kita cari di antara ukiran dan figur di candi kedulan. Paling atas ada deretan gana yang rame-rame menyangga atap. Tiap relung parswa dewata di Candi Kedulan dihias kirti muka tanpa rahang. Ciri khas Candi Medang periode Jawa Tengah. Tapi uniknya nih, kirti muka di atas pintu masuk dan sisi dalam langkan berahang bawah. Perhatikan, seolah tersembul sulur-sulur gelung dari badan kirti muka. Nah, di atas langkan Candi Kedulan berderet kemuncak yang menambah keindahannya. Sementara di lantai selasar ada deretan umpak. Mesti ono pedopone kui. Adanya umpak berarti di sini dulu ada struktur berbahan organik, misalnya kayu. Ada yang bisa nebak bangunannya seperti apa? 
Gini tentu bangunan kayunya tidak selamat Karena kejadian ini Terus ikuti ya teman-teman Kita akan mengungkap Benarkah candi ini sempat dirusak sebelum terkubur Dan benarkah terpendam harta karun di candi ini Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini Jangan re upload ya Klik juga link di atas atau fitur super thanks Bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan Untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda Harta karun candi kedulan Konon, ketika Candi Kedulan masih terkubur di dalam tanah, para penyewa lahan ini selalu boncos. Tanah ini bolak-balik ditanami Palawija, tapi selalu gagal panen. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang gak mau tanah ini dijadikan ladang. Lahan pun dianggurin, bahkan pasirnya dijual pemerintah desa, supaya tetap ada pemasukan buat kas desa. Pengeruan inilah yang lalu menguak keberadaan Candi Kedulan. Pada tahun 1993, para penggali dikejutkan adanya blok-blok batu di kedalaman 3 meter. Pemerintah pun bergerak dan berhasil menemukan arca Durga, Lingga, dan Ganesha. Pada 2003, ditemukan dua prasasti di lokasi penggalian, yakni prasasti Sumundul dan prasasti Pananggaran. 12 tahun kemudian, muncul prasasti Teluron yang melengkapi data dua prasasti itu, dan kita bahas tadi di awal video ini. Eh, tepat tahun 2018, ditemukan tujuh wadah peripi yang tersebar di tujuh penjuru pondasi Candi Induk. Isinya lembaran-lembaran emas bergambar dewa penjaga tujuh penjuru. Wih, kuwi harta karun. Mulah nih rongsa gelo, tegal murah iso ditanduri. Mbok menawa ono candi ini. Hehe, <tuh> ada juga biji-bijian, manik kaca, dan tanah. Sementara di sumuran candi ditemukan lempengan emas bertuliskan Om Hyang. Total 28 tahun sejak pertama dilaporkan, Candi Kedulan akhirnya tuntas dipugar BPJB DIY. Suwemen, ya suwe, ora koyo goreng terkedel. Kini candinya sudah bisa dikunjungi. Karena berdiri di kedalaman 5 meteran, diduga kuat candi ini runtuh oleh letusan Gunung Merapi. Sebagaimana candi lain di sekitarnya yang juga terkubur material vulkanis seperti Candi Sambisari dan Candi Kadisoka. Nah, candi-candi misterius ini pernah saya telisik juga ya pada tautan di atas atau di deskripsi. Di Candi Kedulan ada 13 lapisan endapan vulkanis yang masih bisa kita saksikan di lokasi. Komponen pagar keliling yang hilang di sisi barat menunjukkan ada arus yang cukup kuat menerjang candi. Untungnya, candi kedulan sebagian besar masih utuh dan selamat. Gak hanya candi induknya, namun juga candi-candi pewara yang berbaris lurus dari utara ke selatan. Wah kui dewaneka ten sumunar, jogoro. Kita telusur deh candi pewaranya, siapa tahu cahaya dewatanya ada di sana. Nah, anatomi candi pengiring kedulan aslinya mirip dengan induknya, hanya berukuran lebih kecil. Ini batur, yang bagian atasnya diberi pagar langkan. Namun leluhur kita memperindah pelipit batur paling atas dengan antefix bermotif purna kalasa. Nah, pola serupa berulang di langkan candi, tapi gak pakai sisi genta. Di dalamnya ada apa ya? Oh, ternyata sebuah linggayoni khas pewara candi-candi siwa. Persis di atas langkan berkeliling tujuh meru, sama dengan pewara lainnya. Di empat sudut lantainya ada umpak. Sejauh mata memandang, mengono umpak. Eh, bukan cuma umpak. Tuh, di candi pewara kedua ada nandi yang bangkit dari kehancuran. Bentuk pewara kedua di candi kedulan plek ketiplek dengan pewara sebelumnya. Tapi yang menjaga adalah arca nandi di apit dua lapi. Nandi, nandi, nandi. Nandi adalah sapi yang menjadi wahana atau kendaraan dewa siwa. Arca nandi ini terlihat indah dan anatomis, bahkan surai ekornya dipahat detil. Padahal saat ditemukan, ia pecah loh menjadi beberapa bagian. Beberapa arca di Candi Kedulan memang mengalami kerusakan, misalnya arca Durga tadi. Ada arkeolog yang berpendapat, pengerusakan ini dilakukan oleh orang Jawa kuno sendiri sebelum mengungsi ketika datang bencana. Karena takut Candi ini akan dihuni roh-roh jahat. Menurut saya sih, ini dugaan tanpa dasar ya. Candi yang rusak karena tidak dirawat memang sering disebut dalam susastra klasik. Seperti Kakamin Sutasoma dan Nagara Kertagama. 
Tapi candi yang dirusak umatnya sendiri Belum pernah saya temukan catatannya di sumber primer manapun Lanjut Lape di samping arca nadi kedulan Berbentuk patma atau lotus Dengan ukiran naga di keempat sudutnya Untuk ukuran pewara atau candi pengiring Makarannya tergolong mewah Ada apa ya di pewara ketiga atau yang paling selatan? Ternyata isinya sumuran persegi Hingga kini peneliti belum paham betul apa fungsi sumuran di Candi Pewara Ada yang menduga ini pahoman, tempat diadakan upacara api homa Bukan, yuk lanjut ke sisi luar Candi Kedulan Nah, kelihatan gak seluruh kompleks Candi Kedulan dikelilingi tembok batu berbantufa atau batu kapur Beda dengan candi di dalamnya yang berbahan andesit <tuh> Paling enggak sekarang kita tahu Leluhur Jawa kuno kalau membangun candi Selalu luas dengan pagar keliling yang kokoh layaknya istana Jadi kalau Sobat Asisi melihat banyak candi yang berdiri berhimpitan dengan pemukiman Percayalah dulu tidak seperti itu Cari mang enek pendirtaan edap Gone si balitung kumkum Ngandi Nah, dalam penelitian epigraf Cahyono Prasojo Bersama ahli hidroarkeologi JS Edi Yuwono Ditemukan dua beli di dua dusun sebelah timur candi Yakni Sendang Segaran dan Sendang Jongkangan Yang diindikasi dulunya memiliki bangunan pendirtaan Eh, kita masih mencari cahaya dewata kan? Ini dia Candi Gedulan dan ratusan antefiksnya Selain kompleksnya yang masih utuh dan ukiran yang terawetkan tanah selama ratusan tahun, Candi Kedulan punya kelebihan yang menonjol. Di sini ada ratusan antefix. Sejauh mata memandang, mengono. Ya, antefixnya di mana-mana, dari yang mini hingga yang besar. Ia dibahat sebagai ragam hias tempel di dinding, juga memenuhi atap yang bertingkat-tingkat hingga meru-meru kecil di pewarannya. Bahkan ada antefik yang cosplay jadi kirti muka Mbak menowo pas kuwi lagi eneng promo antefik Buy one get one free Hehehe bisa aja Tapi tahu nggak antefik diduga kuat adalah hasil kreasi leluhur kita Kalau dirunut-runut seni antefik Candi Nusantara berakar pada Gawaksa Yang jejak tertuanya ada di Gua Lomas Risi, India sejak abad 3 sebelum masehi di India Utara, Gavaksa terus berkembang, bahkan muncul figur dewata di bagian tengahnya. Nah, di India Selatan, seni ini berkembang menjadi nasi atau kudu dalam bahasa Tamil. Ketika para silpin kita belajar dari kuil-kuil India, kudu pun terserap di beberapa candi kita. Misalnya, di Candi Bima di Dieng. Terlihat gak? Ada kudu dengan figur dewata di tengahnya. Kudu lalu dimodif secara kreatif menjadi... Tada! Antefix Kadang jejak kudu masih terlihat Dengan adanya figur dewata di tengah antefix Misalnya di Candi Merak Candi Karang Nongko Candi Morangan dan lainnya Mungkin karena ada tiga sudut lancip Sebagian arkeolog menyebut ragam hias ini Simbar Namun sebutan antefix Lebih terkenal ketimbang versi latinnya Antefigere Yang berarti penghias genting Terus piye nyebung ke antefix Ro cahaya dewata Sabar, ini baru cahaya dewatanya Antefix, kristal gaib cahaya dewa Menurut peneliti arsitektur Aditya Bayu Perdana Antefix candi patut diduga adalah bentuk spatika alias kristal Kata spatika sering digunakan naskah-naskah kuno Untuk mendeskripsikan puncak-puncak candi Misalnya kakawin semaradana dari abad 12 di Kakawin Sutasoma pun, kediaman Dewa Siwa disebut Spatikendra, alias Istana Kristal yang memancarkan cahaya. Sabar, masih ingat kafaksa yang saya sebut tadi, cikal bakalnya antefix? Nah, menurut Heather Elgood, pakar seni Asia, Gavaksa di kuil India berfungsi sebagai jendela tempat para dewa memandang dunia hingga cahaya mereka memancar keluar kuil. Saya duga antefik di candi kita juga menjalankan fungsi ini, apalagi kita juga mengenal filosofi Spatikendra. 
Jadi wajar ya, bila di candi-candi Jawa ada banyak antefix di mana para dewa melongok keluar dan cahaya mereka terpancar di sudut-sudutnya. Wow, beautiful. Jika dugaan ini benar, bisa jadi candi kedulan yang berlimpah antefix dimaksudkan sebagai kediaman siwa. Layaknya Spati Kendra alias istana kristal yang memancarkan cahaya. Mungkin loh, antefik-antefik ini ditambahkan belakangan setelah Maharaja Balitung mengkritik suramnya candi ini dan membereskan aliran dana untuk merawatnya. Kehadiran candi kedulan tidak hanya menambah koleksi candi di wilayah DIY, namun juga memperkaya kesejarahan kita. Ia menjadi satu dari segelintir candi-candi medang yang datanya jelas. Sudut-sudut ukirnya pun masih tajam, terawetkan dengan baik meski digerus bencana masa silam dan cuaca alam modern. Candi Kedulan juga merekam momen ketika seorang penguasa peduli pada rakyatnya. Sesuatu yang baik untuk diteladani para pemimpin di negeri ini. Dan yang paling penting, Candi Kedulan bertabur antefix yang menyimpulkan momen ketika cahaya surgawi itu hadir menyentuh kehidupan manusia. Ini pengingat yang menyejukkan hati akan harta paling berharga yang bisa kita miliki, yaitu penyertaan Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus pada beratnya kehidupan dan gelapnya jalan di depan kita, sehingga lupa bahwa di samping kita ada Tuhan yang siap berjalan bersama kita dan menerangi jalan itu.